Evet, değerli basın emekçileri ve değerli üyelerimiz, öncelikle hepinizi KES Şubeler Platformu adına saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere kamuoyunda gündem olan bir TÜİK'in enflasyon durumu var. Basın açıklamamızın da içeriği bu TÜİK, TÜİK'in açıklamış olduğu bu gerçekten uzak enflasyon rakamlarıyla ilgili. Tüm alan, Türkiye'nin her ilinde bugün, dün ve bugün alanlarda bu açıklamalar yapıldı. TÜİK'in önlerinde olmak üzere alanlarda yapıldı. Ancak herkesin takip ettiği üzere maalesef Siirt Valiliği'nin Siirt'i adeta açık cezaevine çevirmiş olduğu bir kararlama, karar kararı var. Yani bu nedir? 15 günde bir almış olduğu yasaklama kararlarıyla. Yani bunun da neye, ne yapmaya çalıştıklarını hala anlamış değiliz. Ee, yani bunu alışkanlık haline getirdiler. Hatta şöyle diyoruz, yani hepiniz biliyorsunuz Siirt'in meşhur bir fıstığı var. Yani Siirt'e dair ne var dediğimizde, Siirt'in meşhur fıstığı her yerde tanıtılır. Artık valiliğin sayesinde Siirt'in yasak kararları da Siirt'in ikinci ürünü olarak herhalde artık e, ortaya çıkar. Bu şekilde Siirt yasaklarla anılan bir şehir hal, şehir haline geldi. Siirt valisine şuradan kesk olarak şunu söylüyoruz. Şehir yasaklarla yönetilemez. Şehir yasaklamalarla e, sivil toplum örgütleri susturularak halkın sesi bastırılarak şehir yönetilemez. Buradan kendilerini uyarıyoruz. Açıklamaları var elinde. Şu an bütün basından bunu görebilirsiniz. Siirt İl Valiliği'nin sitesinden aldığımız basın açıklaması. Kendilerine göre Vatan Millet Sakarya Edası ile yazmış oldukları gerçekten uzak ne hizmet ettiğimizi bildi hizmet ettiğini bildiğimiz mantıkla hazırlanmış bir basın açıklaması. Bu yasaklama kararını öncelikle kesk olarak kıldığımız, kınadığımızı bir kez daha belirtiyoruz. Yani çok içine girmeyeceğim ama bir cümlesini size okuyayım. Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ile milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması. Olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanması, yaşanmaması amacıyla diye devam eden bir basın açıklaması. Yani bir sivil toplum örgütünün çıkıp burada halkın taleplerini dile getirmesinde bir e, memur emekçilerinin enflasyon oranlarını açıklamasında yani nasıl bu cümleyle bağdaşlaştırıyor çok merak ediyorum. Daha ötesi var. Yine devam eden bir kısmını okuyacağım size. Kurum ve kuruluşların imza kampanyasında tutun da yayın araçları ile yapılacak sesli cihazlara kadar böyle kapsamlı hani iyi iş yapıyoruz demek adına böyle bir şeye girmişler. Yani tamamen inanın yani bunu konuşmaktan bile sıkılıyoruz ama Maalesef Siirt'in temel sıkıntılarından biri budur. Keşke bizim göstermiş olduğumuz sağduyuyu il valiliği olarak kendileri bunun yarısını gösterebilselerdi. Yani yarın öbür gün alanlara indiğimizde olacak bir taşkınlığı kesbilere mal edeceklerini biliyoruz. Kesinlikle bu kararlarını aşacak. Bunu da açıkça ifade ediyoruz. Sağduyunun da belli bir sınırı var. Yani artık sınırlar taşmıştır. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Alanlara indiğimizde ne gerekiyorsa yapmaktan da çekinmesinler. Açık olarak, kesk olarak bunu söylüyoruz. Ve bu kararların bize dönük aldığını da gayet farkındayız. Buradan Siirt Vali bir kez daha uyarıyoruz. Ve şuradaki basın açıklamasının son cümlesine de değinmeden geçemeyeceğim. Halkın susturulmasına dönük, halkın anayasal haklarını kısıtlamaya dönük, sesini kısmaya dönük yapılan uzunca iki sayfalık bir bildirimin sonunda kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Yani saygı mı kaldı? Saygı duysaydınız ses kısmadınız zaten. Bari yazma yani komik hale geldi. Evet arkadaşlar bu şeyden sonra basın açıklamamıza geçiyoruz. Basın ve kamuoyuna enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 1.8 18 6 aylık yüzde 15.4 yıllık yüzde 64.27 olmuştur. 
Yine TÜİK verilerine göre emekçilerin ve halkın temel, temel harcama kalemi olan gıdada resmi enflasyon yıllık %77.87'ye, 87 kira konut enflasyonu ise %79.83'e ulaşmıştır. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu ENAF grup verilerine göre ise enflasyon yıllık yüzde beş pardon aralık aylık yüzde beş nokta on sekiz yıllık yüzde yüz otuz yedi nokta elli beş oranda artmıştır. Yaşanan hayat pahalılığının TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlar ile adeta bir kara delik gibi yutulmasına maalesef alıştık. Ancak açıklanan resmi enflasyon rakamları hepimize bir kez daha bu kadar da olmaz. İnsanın aklıyla bu kadar da dalga geçilmez demişmiştir. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Yandaş Konfederasyonu Sözleşmeliğe Kadro Şöleni programında kameraların karşısına geçmiş, büyük bir müjde veriyormuşçasına kamu emekçilerinin ve emeklilerinin 2023 Ocak maaşlarının %25 oranında arttırıldığını açıklamıştır. Her şeyden önce bugün TÜİK, için, TÜİK tarafından açıklanan rakamlar iktidarın yıllardır sürdürdüğü yaşanan gerçek enflasyonu perdeleme, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca çalışan maaşını, ücretini düşük gösterme politikasının ürünüdür. Dolayısıyla iktidarın enflasyonu düşürdük açıklamalarının Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret müjdesinin hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü ne yazık ki tüm halk TÜİK rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğu onlarca acı tecrübe ile öğrenmiştir. Yıllardır emeği ile geçim mücadelesi verenler başta olmak üzere halkın yüzde 99'u olarak TÜİK'in her verisinin sahte olduğunu biliyoruz. Gittikçe artan hayat pahalılığının iliklerimize kadar yaşamaya, yaşamaya devam ediyoruz. Ülkeyi yönetenler bugüne kadar onlarca Ali Cengiz oyunu ile yaşadığımız gerçek enflasyonu gizlemeye, gez, gizlemeyi başardılar. Ama geldiğimiz noktada yıllardır sahnelerine bu olayların sonuçlarını gizleme, gizlemek artık mümkün değil. Bugün öyle bir noktaya geldik ki ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gerille yaşamaya çalışmaktadır. Asgarın ücret, asgari ücretin açıklandığı 22 Aralık tarihinden bugüne, geç, bugüne geçen sadece 10 günde A'dan Z'ye her şeye en az %25 oranında zam yapılmıştır. Vergi, harç ve cezalara %123'lük yeniden değerleme oranında zam yapılmıştır. Elektrikten doğalgaza, gıda ürünlerinden geçen yıla göre en az iki kat artan kiralara kadar uzanan zam kısırgası hız kesmede sürmektedir. 20 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde iken bugün 4 emekliden 3'ü 3500 TL gibi asgari ücretin yarısına bile ulaşmayan sefalet aylık ile yaşam mücadelesi vermektedir. Geriye kalan çalışanlar ise Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştürülmüştür. Her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Bu kadar geniş bir kesime rava görülen asgari ücret ise son artışa rağmen daha ceplere bile girmeden açlık sınırı altına kalmıştır. 6,5 milyon kamu emekçisi ve emekli yandaş konfeder emekli yandaş konfederasyonu ve iktidarın sahte enflasyon rakamlarını bir kuruş aşmayan his mutabakatlarının bedelini yıllardır ödemeye devam etmektedir. Geldiğimiz noktada devlet dairelerine bile bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır tabelaları asılmasına ramak kalmıştır. Tüm bunlara rağmen iktidarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıkıp kamuoyunda asgari ücrete yüzde 54 artış yapıldı. Bize de olur mu şeklinde suçlama saçma sapan tartışmalar var diyebilmektedir. Oysa saçma sapan olan milyonlarca kamu emekçisini de emeklinin talebi değildir. Saçma sapan olan gerçekleri ters yüz etmek için takla attırılarak tü, attırılan tüy çakamlarıdır. Saçma sapan olan resmi enflasyonun yoksul cebinden alınan bir vergiye dönüştürülmesidir. Bu verginin zenginin cebine aktarılmasıdır. 
Saçma sapan denilerek aşağılanan talep memur ve emekli maaşları asgari ücrete yapılan %54 oranında artırılması talebidir. Kesk olarak bu talebe katılmakla birlikte çok mütevazi bulduğumuzda, bulduğumuzda altını çizmekte fayda görüyoruz. Çünkü kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yıllardır biriken kaybının çok daha fazla olduğunu sadece biz değil, tüm kamu emekçileri, tüm emekliler bilmektedir. 20 yıl önce asgari ücretin iki katını geçen en düşük kamu emekçisi maaşı bugün geldiğimiz noktada asgari ücretin altına inmiştir. Asgari, asgari ücretin üç katını aşan ortalama kamu emekçisi maaşı ise bugün asgari ücretin sadece 500 TL üzerindedir. Sadece bir yıl önce yoksulluk sınırının, sınırının yaklaşık yarısına denk gelen en düşük kamu emekçisinin maaşı bugün yoksulluk sınırının üçte birine inmiştir. 2022 Ocak ayında 4.253 TL olan net asgari ücret bugün 8.506 TL olmuştur. Buna karşı 2022 Ocak ayı itibariyle Eş ve çocuk yardımı ile birlikte 6.430 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşı Aralık 2022 tarihi itibariyle 9.050 TL TL'de kalmıştır. Son bir yıldaki %100 artışa rağmen asgari ücreti asgari ücret hem yaşanan gerçek enflasyonun hem de açlık sınırının altına inmiştir. 6.5 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin maaşında yaşanan art Artış ise sadece yüzde 41'de kalmıştır. Bunun için öncelikle yaşanan kayıplarının bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçileri, emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarına en az asgari ücret artış oranında zam yapılmalıdır. Öte yandan tüm kamu emekçileri ve emekliler bu artışın yaşanan hayat pahalılığının sürdüğü koşullarda kısa sürede eriyeceğini bugüne kadar defalarca tecrübe etmiştir. Her zaman altını çizdiğimiz üzere enflasyona göre maaş zamı sıfır zam demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zamı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir. Kalıcı olan ise insanca yaşamaya yetecek bir ücret mücadelesidir. Bunun da yolu en düşük kamu emekçisinin gelirlerinin maaşında ve eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasından geçmektedir. Kesk olarak iktidardan icazet beklemek yerine her zaman olduğu gibi insanca, insanca yaşamaya yetecek ücret için hak verilmez mücadele ile alınır şiarı ile tüm yurtta alanlarda olacağız. Tüm kamu emekçilerini ve emeklileri bugünün acil talebi olan en az asgari ücret artışı talebine olduğu kadar en temel talebimiz olan insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde ücret, ta ücret talebine sahip çıkmak için omuz omuz vermeye çağırıyoruz. Kes Sihir Şubelat Platformu. Tüm, tüm yurtta, tüm illerde bu basın açıklamamız yapıldı. Ancak buna dönük eylem ve etkinliklerimiz e, genel merkezlerimiz nezdinde şu anda değerlendirilmektedir. Bugün de bununla ilgili bir toplantıları mevcut. E, bununla ilgili olacak herhangi bir e, eylem etkinliğimizi yine basın yoluyla duyuracağız. E, ne gerekiyorsa emeği savunmak adına sürekli alanlarda olmaya devam edeceğiz. Haklarını savunmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için herkese Kamal e, Sihir Şubelet Platformu, Kes Sihir Şubelet Platformu adına teşekkür ediyoruz.